వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ మన ఛానల్కి ఏమని కామెంట్ చేశాడంటే ఎగ్జామ్స్ అనేది ఎలా పాస్ అవ్వాలి దాని గురించి కొన్ని టిప్స్ చెప్పు బ్రో తెలుగులో అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో మన ప్రీవియస్గా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద హౌ టు పాస్ ఎగ్జామ్స్ అనే ఒక వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది లాంగ్ బ్యాక్ సో దాని కింద అయితే ఈ కామెంట్ చేశాడు రీసెంట్గా ఎగ్జామ్స్ టైం అనేది దగ్గరికి వచ్చింది కదా అసలు ఏం టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ విషయాలు చేస్తే ఎలాగ ఫాలో అయితే మన ఎగ్జామ్స్ అనేది పాస్ అవుతామని అడగడం అయితే జరిగింది సో ఈ వీడియోలో మనం ఆ కాన్సెప్ట్ మీద చూద్దాము ఎగ్జామ్స్ అనేది ఎలా పాస్ అవ్వాలి అసలు ఏం విషయాలు మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి ఏ విషయాలు చేయాలి ఏ విషయాలు చేయకూడదు సో దానివల్ల మన ఎగ్జామ్ అయితే మార్క్స్ అనేది ఎలా గెయిన్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో నేను మీకోసం కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అయితే చేయడం జరిగింది అవి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి సో మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ చదివి దాని గురించి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చూద్దాం సో ఫస్ట్ అన్ని వీటికంటే ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు కనుక ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటో చూద్దాం ముందు సో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం ప్రిపేర్ అవ్వడం మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాము సో దానికన్నా ముందు విషయం ఏంటంటే అసలు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్ మైండ్లో ఏ విషయాలు ఉండాలి సో యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్స్ అంటే అందరికీ భయమే ఏంటి సో ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి అవి చదవాలి ఇవి చదవాలి ఈ సిలబస్ కవర్ చేయాలి లేదంటే కొంతమంది అయితే ఇంత పాస్ మార్క్స్ రావాలి కొంతమంది అయితే టాపర్స్ నేను నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవాలి అలాగ చాలామంది చాలా మైండ్ సెట్స్తో ఉంటాము సో చాలామంది ఏంటి అంటే మెయిన్ వచ్చిన భయం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బుక్లెట్ చూసి బుక్లెట్ మీద పెన్ను పెట్టాలంటే భయం సో ఇక్కడి నుంచి మనం అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ముందు థింగ్స్ టు బి రిమంబర్ ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము ఈ పార్ట్ చూద్దాము ఈ పార్ట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము అసలు ఎగ్జామ్ రాసే ఒక ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ మైండ్లో ఏ విషయాలు పెట్టుకొని ఎగ్జామ్ అయితే అటెంప్ట్ చేయాలో చూద్దాం ద ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈస్ యూఆర్ నాట్ స్పెషల్ పర్సన్ టు ద ఇన్విజిలేటర్ అవైల్యుయేటర్ సో ఏంటంటే మీరు ఏదైతే రాసారో కాన్సెప్ట్ ఏదో సంథింగ్ మీరు చదువుకున్నది ఏదో ఉంటుంది కదా ఆ చదువుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు సో క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు అయితే ఆన్సర్స్ రాస్తారు సో ఆన్సర్స్ రాసేసి ఇవ్వ ఇస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు బుక్లెట్ మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు కానీ మీకు ఒక విధమైన టెన్షన్ అనేది మొదలవ్వడం జరుగుతుంది చాలామందికి ఏంటంటే బాబోయ్ అవాల్యుయేటర్ ఎలా కరెక్షన్ చేస్తారో ఈ క్వశ్చన్ రైటో కాదో నేను కరెక్ట్ రాస్తున్నానో లేదో రిలవెంట్గా రాస్తున్నానో లేదో లేకపోతే నేను రాసిన ఆన్సర్ కరెక్టో కాదు అసలు ఎలా మార్క్స్ వేస్తారో ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ మన బ్రెయిన్లో అయితే తిరగడం అయితే జరుగుతుంది కరెక్షన్ ప్రొసీజర్ గురించి సో ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు అవాల్యుయేటర్కి స్పెషల్ పర్సన్ కాదు ఎవరైతే మీ పేపర్ కరెక్ట్ చేయబోతున్నారో అతనే మీరు స్పెషల్ కాదు ఎందుకు స్పెషల్ కాదు మీకు లాగే చాలామంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు మీ ముందు వెనకాల చూడండి సో ఇలాగే కాదు పక్క కాలేజీలో రాస్తారు ఒకవేళ జేఎన్టీ అఫ్లెటెడ్ కాలేజెస్ అయితే ఒకవేళ అటానమస్ కాలేజీలు అయితే అవనివ్వండి సో మీ సెక్షన్లో చాలామంది ఉంటారు సో ఇలా చూసుకున్నా మీతో పాటు చాలామంది ఎగ్జామ్స్ అయితే రాయడం జరుగుతుంది సో అందులో మీ బుక్లెట్ ఎక్కడ పెడతారో మనకి తెలియదు సో ఆ వాల్యుయేటర్కి మీ పేరు కానీ పిన్ నెంబర్ కానీ ఏమీ చేరవు సో మీరు ఎవరో కూడా అతనికి తెలియదు సో మీ యు ఆర్ నాట్ ద స్పెషల్ పర్సన్ టు ద అవాల్యుయేటర్ సో మీ బుక్లెట్ అయితే మామూలు అందరు బుక్లెట్స్తో పాటు పంపించడం జరుగుతుంది సో దాంతోపాటు మీ బుక్లెట్ టర్న్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఓపెన్ చేసుకుని కరెక్షన్ అయితే చేస్తారు తప్ప మీ బుక్లెటే స్పెషల్గా వెళ్ళి మీదే గంటల గంటలు కూర్చొని కరెక్షన్ చేస్తారనేది మాత్రం అనుకోకండి అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసెస్ దేర్ వ్యూస్ డిఫరెంట్లీ సో ముందు దీనికన్నా ముందు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఆన్సర్స్ చాలా రకరకాలుగా రాస్తూ ఉంటారు చాలా విధానాల్లో రాస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వర్షన్లో రాశారనుకోండి మీ ఫ్రెండ్ వేరే వర్షన్లో రాస్తారు మీరిద్దరు ఒకలా రాస్తే థర్డ్ పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ మీ క్లాస్లో ఇంకో విధంగా రాస్తాడు సో కాన్సెప్ట్స్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి థిరి చదువుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు కానీ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీ ఓన్ వర్డ్స్ మీ సొంతంగా లైన్స్ అయితే రాయడం జరుగుతుంది అంతే కదా సో అందరూ ఒకలాగే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని ఏం ప్రింట్ చేయరు కదా అక్కడ చాలామంది డిఫరెంట్ విధానాల్లో వాళ్ళకి నచ్చిన ఒపీనియన్స్లు వాళ్ళ ఒపీనియన్ కానీ వాళ్ళ వ్యూస్ని కానీ వాళ్ళ ఆన్సర్ని కానీ రిప్రజెంట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కాన్సెప్ట్ ఏదైతే నేర్చుకుంటారో దాన్ని బట్టి మీరు థిరిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ అందరూ ఒకలాగే ఇస్తారు అనుకోవడం
సో ఆన్సర్ అందరికి ఒకలాగే రాదు ఒకరికి జీరో పాయింట్ టూ వస్తే ఒకరికి ట్వంటీ వస్తుంది ఒకరికి ట్వంటీ వస్తే ఒకరికి టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది అలాగే ఒకరికి టూ హండ్రెడ్ వస్తే ఒకరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సెవెంటీ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే ఆన్సర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఎవరికి కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అయితే రాదు సో మేబీ వచ్చిన దాని వల్ల వాళ్ళకి తగ్గ మార్క్స్ వాళ్ళకి పడతాయి మీకు తగ్గ మార్క్స్ మీకు పడతాయి సో అంతే తప్ప మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాసే మీరు పాస్ అవుతారు లేకపోతే తప్ప ఆన్సర్ రాసే మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారు అలా అన్న కాన్సెప్ట్ అయితే ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ నో వన్ గెట్స్ ద సేమ్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ సేమ్ వాల్యూ కానీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కానీ సేమ్ ఆన్సర్ కానీ ఎవరికి రాదు ఒకవేళ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అయినా చెప్పాను కదా మీరు ఏదైతే థియరీ చదువుతారో అది రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మీకు మీరు ఎంతైతే రిప్రజెంట్ చేశారో దాన్ని బట్టి మీకు అయితే మార్క్స్ వస్తాయి తప్ప అక్కడ ఉన్నది బుక్లో ఉన్నది మీరు ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యాలన్న రూల్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ దేర్ ఓన్ బీ మచ్ టైమ్ ఫర్ ద అవాల్యుయేటర్ సో అవాల్యుయేటర్ మీ బుక్ని గంట సేపు కానీ రెండు గంటలు పెట్టుకొని కానీ కరెక్షన్ అయితే చేయడం జరగదండి సో మీకులాగే చాలా బుక్లెట్స్ అనేది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది ఆ బండిల్ నుంచి ఆ బుక్లెట్స్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కరెక్షన్ చేసుకోవాలి సో అలాగే మీ బుక్లెట్ ఏమి అతనికి స్పెషల్ కాదు మీ బుక్లెట్ మీద అతను గంటల గంటలు కూర్చోరు ఎవరైతే అవాల్యుయేటర్ కరెక్షన్ చేయబోతున్నారో సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మందిలో ఉన్న విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తారండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా రాయమన్నారు వచ్చిన వచ్చిన క్వశ్చన్ రాయమన్నారు అని చెప్తారు బాగానే ఉంది అక్కడ వరకు ఓకే తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పెట్టుకుని వన్ అవర్ కాస్త అదే క్వశ్చన్ ఒక ల్యాగ్ లాగా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పేజెస్ రాస్తానే ఉంటారు అందులోనే గంట రెండు గంటల టైం అందులోనే వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఉన్న గంట అరగంట టైంలో గబగబ క్వశ్చన్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు పెట్టుకుని రాస్తూ ఉంటారు సో ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నారంటే ఏంటంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ బుక్లెట్ పెట్టుకొని వాళ్ళు గంటల గంటలు చదువుతో కూర్చొని కరెక్షన్ చేస్తారేమో అని అనుకుంటారు సో మీ బుక్లెట్ అంతసేపు కరెక్షన్ అయితే చేయడం జరగదు సో వాళ్ళకున్న టైంలో టైం డివిజన్ చేసుకొని తొందర తొందరగా కరెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తా తప్ప లైన్ టు లైన్ కూర్చొని గంటలు గంటలు మీ బుక్లెట్ అయితే చదివి కరెక్షన్ చేయడం అయితే జరగదు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చాలా మందికి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఎంటీ బుక్లెట్స్ ఇచ్చి వెళ్తారు సో ఎందుకండి ఎంటీ బుక్లెట్స్ ఇచ్చి వెళ్తున్నారు మీరు ఇంతంత ఫీజు కడుతున్నారు కాలేజ్ ఫీజు కడుతున్నారు తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫీజు సపరేట్గా కడుతున్నారు సో ఇంత ఫీజు కట్టినప్పుడు మీరు ఎంటీ బుక్లెట్ ఇవ్వాల్సినంత అవసరం ఏమి ఉంది ఓకే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయితే అది ఒక విధం మీరు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మీకు వచ్చినాయి రాయచ్చు లేదంటే మీకు కొద్దిగా రాకపోతే ఏదో ట్రై చేసి ఏదో ఒకటి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు థిరిటికల్ అయినా ప్రాబ్లమేటిక్ అయినా అక్కడితో అయిపోయింది తర్వాత చాలా మంది కొద్దిగా ప్రిపేర్ అవ్వడం వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు ఎంప్లీ బుక్లెట్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి సో అంత అవసరం ఏముంది ఫస్ట్ పేజ్ కనీసం నెంబరింగ్ కూడా వేయరండి అలా ఎంటీ బుక్లెట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు సో ఇలా అయితే మీరు అసలు కం చేయకూడదు సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది కదా సో ఆ క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి మీకు ఏదైతే వచ్చో అది రిప్రజెంట్ చేయండి విల్ చెక్ యువర్ లక్ మీ లక్ని చెక్ చేసుకోవాలి కదా అంతేగాని ముందే నా లక్ లేదు నేను పాస్ అవ్వను అని అసలు నాకు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు లేకపోతే నాకు రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చు నేను రెండు క్వశ్చన్లు రాయడం వల్ల నేను పాస్ అవ్వనేమో అసలు ఇంకా వేస్ట్ మినిమం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే పాస్ అవుతాము రెండు క్వశ్చన్స్ రావడం వల్ల ఉపయోగం ఏముందని చెప్పి ఎంటీ బుక్లెట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు సో అలా మీరు అసలు చేయకూడదు సో ఎంటీ బుక్లెట్ ఇవ్వడం వల్ల దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు సో దాని బదులు మీరు ఒక ఛాన్స్ ఒక ట్రై చేయండి బుక్లెట్ అంతా నింపండి అలా అని చెప్పి అన్నెసరీ మ్యాటర్ సోది చెప్పి నింపమని అయితే నా ఉద్దేశం కాదు ఎంత కొంత చదువుకొని వెళ్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారండి మీకు రాలేదు అది సో అది రిప్రజెంట్ చేయండి క్వశ్చన్ రాయండి క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి మీకు ఆ యూనిట్ నుంచి ఏదైనా వేరే టాపిక్ రిలవెంట్గా కానీ ఆ టాపిక్ రిలవెంట్గా ఉన్న టాపిక్ని కానీ రిప్రజెంట్ చేయండి ఎగ్జామ్లో చూద్దాం ఖాళీ బుక్లెట్ ఇచ్చే బదులు ఏదో ఒకటి రాసి పంపించడం బెటరే కదా మేబీ పాస్ అవ్వచ్చేమో కదా ఒకసారి ఈ ట్రైల్ అయితే కంపల్సరీ వేయండి అంతేగాని దీని దీని అర్థం ఏంటంటే చదవకుండా వెళ్ళి ఏదో ఒకటి రాసి రమ్మని కాదు చదువుకొని వెళ్ళండి ఒకవేళ చదువుకొని వెళ్ళినా మీకు కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఎగ్జామ్లో రాకపోతే అది హెడ్డింగ్ పెట్టండి దగ్గర ఉన్న అంటే దానికి దగ్గరలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అయితే రిప్రజెంట్ చేసి రండి అంతేగాని ఎంటీ బుక్లెట్ అయితే అసలు ఇవ్వకండి అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ అంటే
ఫోన్ మీకు ఓకే మీకు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అది వెళ్ళి పక్కన వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి వాళ్ళని టెన్షన్ పెట్టి అసలు అలాంటి విషయాలు చేయొద్దు ఎందుకంటే మీరు బాగానే ఉండొచ్చు సో ఆ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళకి పక్కన ఎగ్జామ్స్ మీద పడుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా మీకు ఇలాంటివి డిస్కస్ చేస్తారు అనుకోండి మీలో మీతో కానీ ఎవరితో కానీ అసలు ఎగ్జామ్ అయ్యాక వాళ్ళతో మాట్లాడదు చక్కగా మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చక్కగా వేరే సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ప్రశాంతంగా ఉండండి అంతేగాని వీళ్ళు మాటలు విని లేదంటే వీళ్ళంతా రాశారు అయి బాబు మా ఫ్రెండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ రాశాడంటే నాకు టె ఎయిటీన్ పేజెస్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి నేను ఎలాగైనా ట్వంటీ ఫైవ్ పేజెస్ రాయాలని చెప్పి ఓ చేస్తూ ఉంటారు ఈ టెన్షన్లు అన్నీ అవసరమో చెప్పండి సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి విషయాలు అనేది ఎగ్జామ్ అయ్యాక డిస్కస్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది థింగ్స్ టు బీ రిమెంబర్ ఇది సో దీని తర్వాత ఏ విషయాలు అయితే చేయాలి ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే ముందు సబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి షార్ట్ కట్స్ టిప్స్ తెలుసుకునే ముందు మీరు చేయాల్సిన విషయం ఇంకొకటి ఉంది ముందు సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ సబ్జెక్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్టో తెలుసుకోవాలి టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ డిస్ప్లేలో మనకు కనబడుతున్నాయి ఏంటో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంటుంది డెరివేటివ్ ఉంటుంది కంబైన్డ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఇవే ఇవే కదా చూస్తాం ఇంతకన్నా వేరే సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనం చూడడం అయితే జరగదు ఏంటది థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం థిరియే బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ సో అంత థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాబ్లమెటిక్ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి టోటలీ ఇట్ వాస్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అయితే లేకపోతే మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ అలాంటి సబ్జెక్ట్ అయితే ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి డెరివేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ డెరివేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి డెరివేషన్స్ని మనం డెరివే చేస్తూ ఉంటాము లేకపోతే దీన్ని దాన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకొని కొన్ని డెరివేషన్స్ చేయండి దీన్ని డెరివ్ చేయండి దాన్ని డెరివ్ చేయండి అని ఎక్కువగా ఆ సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే డెరివేటివ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత ఏంటి కంబైన్డ్ సబ్జెక్ట్ కంబైన్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి కొద్దిగా థీరీ ఉండొచ్చు కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు కొద్దిగా థీరీ ఉండొచ్చు కొద్దిగా డెరివేటివ్ ఉండొచ్చు కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు కొద్దిగా డెరివేటివ్ ఉండొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్ కంబైన్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ అని లేకపోతే మిషన్ డ్రాయింగ్స్ అని ఇలా కొన్ని డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఆటో క్యాడ్ అని అలా ఏదైనా డ్రాయింగ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అయితే డ్రాయింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇదే అని కాదు ఏదైనా ఎక్కువగా డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంట్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కూడా డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్స్లోకి వస్తాయి ముందు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ ముందు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ దేనికి రిలేటెడో తెలుసుకోండి అంతేగాని సింపుల్గా బుక్ తీసి చూస్తూ ఉంటారు ఒక దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక దగ్గర థీరీ వస్తుంది ఒక దగ్గర డ్రాయింగ్ వస్తుంది ఒక దగ్గర అయితే డెరివేటివ్ వస్తుంది అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటూ ఉంటాయి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంది మేజర్గా థీరీ మీద బేస్ అయ్యి ఉందా మే మేజర్గా ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఉందా లేదంటే డెరివేటివ్స్ మీద ఉందా లేకపోతే డ్రాయింగ్స్ మీద ఉందా లేకపోతే ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ మీద ఉందా అలా దేని ఫ్లో చార్ట్స్ ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్స్ మీద రిప్రజెంటేషన్ మీద ఉందా అలా దేని మీద ఆ సబ్జెక్ట్ దేనికి సంబంధించిందో లేకపోతే టేబ్లర్ కాలమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ సబ్జెక్ట్లో అసలు దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇలా ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటారో ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్కి అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో మనం చూద్దాం హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఈజీ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక్కరోజు నైట్ ముందు రోజు కనీసం సబ్జెక్ట్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఈ టిప్స్ పాస్ అవుతాయి ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీరు పాస్ అవడానికి చాలా వరకు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఈ టిప్స్ అయితే ఫాలో అవ్వండి ఏంటి ఫస్ట్ టిప్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు రాత్రి గురించి మాట్లాడుతాను అంటే అప్పటి వరకు చదువుకోకుండా ఉండమని కాదు నా విషయం నా ఉద్దేశం అసలు ఈజీ టిప్స్ ఏంటి ముందు రోజు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఈజీ టిప్స్ సో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి కీప్ ఏ సిలబస్ కాపీ అసైడ్ ఫస్ట్ ఏంటి సిలబస్ కాపీ అనేది పక్కన పెట్టుకోవాలండి కంపల్సరీ సిలబస్ కాపీ అనేది పక్కన పెట్టుకోవాలి ప్రింట్అవుట్స్
సో దేనికో చెప్తాను ముందు ఆ సబ్జెక్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టి జస్ట్ మీరు అసలు ఎక్కువగా రాయాల్సిన పని కూడా లేదండి జస్ట్ ఒక వన్ లైన్ టూ ఒక చదవండి ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవండి ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఆ సబ్జెక్ట్ దేని గురించి సంబంధించిందో ఒక త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ అనేది మీరు చదువుకోండి సో చదువుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఒక స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనుకోండి ఓకే ఒక స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఒక బాడీలు ఎంత అయితే ఇండ్యూస్ అయిందో అయితే సిఎస్ఏ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఇది కోడింగ్ గురించి రెండు ఆట్ల రెండు వేరియబుల్స్ మధ్యలో కనెక్షన్ గురించి లేకపోతే ఎంబీఏ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఒక హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ని ఎలా చేయాలి అలాగ లా ఎగ్జామ్ అనుకోండి లా వేరియస్ లాస్ గురించి చెప్తుంది ఈ సబ్జెక్ట్ అలా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ రఫ్ బుక్లో రాసుకోండి దిస్ సబ్జెక్ట్ విజ్ రిలేటెడ్ టు మీకు సొంత భాషలో రాసుకోండి తెలుగులో రాసుకోండి ఇంగ్లీష్లో రాసుకోండి మీకు నచ్చిన వర్డ్స్లో చాట్ చేసే లాంగ్వేజ్లో రాసుకోండి మీ చాటింగ్ అదైతే ఈజీగా ఉంటుంది సో జనరల్గా దీని గురించి చెప్తుంది ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే మీకు ఒక ఐడియాలజీ రావడానికి సో అలా రాసుకోండి అలా రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే సిలబస్ కాపీ ఏదైతే జిరాక్స్ తెచ్చుకున్నారో దాని నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఒక పెన్సిల్ తీసుకోండి తీసుకొని ఫస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ యూనిట్ దేని గురించో సెర్చ్ చేయండి నెట్లో సో ఫర్ ఆ ఫస్ట్ యూనిట్ దేని గురించి నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే దాని గురించి ఒక టాపిక్ వస్తుంది సో దాంట్లో కూడా మూడు నాలుగు లైన్లు చదువుకొని ఫస్ట్ యూనిట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని రఫ్ నోట్ బుక్లో దాని గురించి రాసుకోండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్రతి టాపిక్ ప్రతి యూనిట్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ను టిక్ చేసుకుంటే అండి ఫస్ట్ టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకోండి ప్రతి యూనిట్లో టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫస్ట్ టాపిక్ దేని గురించి ఉంది అదేంటో నెట్లో కొట్టండి గూగుల్ ఉంది కదా మనకి మనకి అన్ని అందరికి ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ సిస్టమ్ వైఫై లేకపోతే నెట్ అందరికి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అందులో మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకొని దాని గురించి అయితే మీరు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ని మీరు రాసుకోవడం అయితే జరగాలి సో ఇలా జరిగితే ఏమైంది ఫస్ట్ టాపిక్ అయిపోయింది సెకండ్ టాపిక్ అయిపోయింది థర్డ్ టాపిక్ సెర్చ్ చేశారు ఫోర్త్ టాపిక్ సెర్చ్ చేశారు ఫిఫ్త్ టాపిక్ సెర్చ్ చేశారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మీకు ఆ టాపిక్స్ మీద ఒక అవగాహన అయితే రావడం జరుగుతుంది అంతే కదా మాకు ఆ టాపిక్స్ గురించి ఏంటంటే ఒక అవగాహన అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇలా రావడం వల్ల ఏంటి మీ కా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి మీకు వచ్చేయడం అంటే ఒకసారి చదివితే వచ్చేస్తుందా అని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో ఎందుకు రాదు మీరు ఎప్పుడైతే అలా సెర్చ్ చేసి అది ఆ గూగుల్లో చూసుకొని దాన్ని బుక్లో అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తారో మీకు ఒక ఐడియాలజీ కనీసం ఆ టాపిక్ దేనికి రిలేటెడ్ అయిందనే కనీసం ఒక మినిమం ఐడియా అయితే వస్తుంది కదా రాకుండా ఉండదు కదా సో మనం ఎన్ని టాపిక్స్ సెర్చ్ చేసినా ప్రతి టాపిక్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఒక నాలుగైదు లైన్లు చదివితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్షన్ గురించి చెప్పింది అనుకోండి ట్విస్ట్ గురించి అని లేకపోతే అందులో ఇండ్యూస్ అయిన ఫోర్సెస్ గురించి కానీ డిస్కస్ చేస్తుందని మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది లేకపోతే ఫౌండేషన్ ఇంజనీర్ అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి ఒక ఫూటింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది సాయిల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది అలా చాలా టాపిక్స్ మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నామో దాని గురించి అదేనప్పుడు దాని గురించి కనీసం మనకి మినిమం అయితే మినిమం తెలుస్తుంది కదా సో ఆ టాపిక్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ రాసుకుంటారు బుక్లో ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ టాపిక్ దీని గురించి సో ఫస్ట్ యూనిట్ థర్డ్ టాపిక్ దీని గురించి అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ని మీరు ఒక రఫ్ నోట్ బుక్స్లో మీరు ప్రింట్ చే అదే రాసుకోవాలన్నమాట సో దీనివల్ల ఏంటి అలా ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది అలా థర్డ్ యూనిట్ అయిపోయింది ఫోర్త్ యూనిట్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ యూనిట్ అయిపోయింది సో ఈ విధానంలో మీరు మొత్తం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలి సో మీరు అడగచ్చు భయ్య ఏంటి నువ్వు టిప్స్ చెప్తానని మొత్తం సిలబస్ అంతా చదవమంటున్నావు సో ఇలా అయితే కష్టం మా వల్ల అవ్వదని అనుకోవచ్చు కానీ తప్పదు ఇలా చేస్తేనే మీరు ఈజీ వేలో మీరు పాస్ అవ్వగలరు మొత్తం సిలబస్ ఎంటైర్ టాపిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ముందు నుంచి చదువుకోవడం కంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సెర్చ్ చేసుకుంటారో మీకు సిలబస్ మీద ఒక గ్రిప్ అయితే వస్తుంది వస్తుందా రాదా ఈ గ్రిప్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్లో మీకు పేపర్ టఫ్గా రానివ్వండి పేపర్ మీడియంగా రానివ్వండి పేపర్ ఈజీగా రానివ్వండి మీరు సిలబస్లోంచే కదా ఇస్తాడు అది టఫ్ అవనివ్వండి ఈజీ అవనివ్వండి లేకపోతే మీడియంగా ఉన్న పేపర్ అవనివ్వండి వాడు ఏం చేస్తాడు మీకున్న సిలబస్ మొన్న ఫైవ్ యూనిట్స్లోంచి మీకు పేపర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేనా కదా సో ఏంటి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ చదివినప్పుడు జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నప్పుడు చదివినా చదవకపోయినా ఎగ్జామ్లో టఫ్గా ఇచ్చిన లూ అది పేపర్ చాలా లైట్గా ఈజీగా ఇచ్చిన ఆ కాన్సెప్ట్స్ అయితే కనబడతాయి కదా పేపర్లు ఎక్కడో చోట ప్రతి క్వశ్చన్లో కనబడతాయి ఫస్
ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చదువుకోవాలి నోట్ డౌన్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటున్నారో దీంతోపాటు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీరు అక్కడ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఈ టాపిక్కి ఇన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏంటో రాసుకోవాలి ప్రతి టాపిక్కి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సో అలా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోవడం వల్ల ఏంటి మీరు చదివారు అనుకోండి మీకు ఒక ఒక టెన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నారనుకో మీరు చదివారు అనుకో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక మీకు నాలుగు ఐదు గుర్తుంటాయి ఒక మహా అయితే నాలుగు ఐదు గుర్తు వస్తాయి సో మీరు ఇలా అయితే ఎప్పుడైతే నోట్బుక్లో రాసుకున్నారో ఖచ్చితంగా మీరు సిక్స్ టు సెవెన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే మీరు రాయడం అయితే జరుగుతుంది కంపల్సరీ అంతే ఎవరు టెన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుండవు మహా టాపర్స్ అయితే తప్ప సో ఈ వీడియో వాళ్ళ కోసం కాదు కాబట్టి జనరల్గా ఎగ్జామ్స్కి పాస్ అవ్వడానికి ఈజీ టిప్స్ కాబట్టి సో ఇలా ఫాలో అయితే ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఆ సెవెన్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుండాయి సో ఏంటి దీని అర్థం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్కి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది మీరు రఫ్ బుక్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి రాయాలి రాస్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాక్టీస్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ ఆన్ పేపర్ ఏదైతే డయాగ్రామ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ డయాగ్రామ్స్ని చదువుకుంటున్నప్పుడే గూగుల్లో చూసి చదువుతున్నప్పుడో లేకపోతే బుక్లో చూసి చదువుతున్నప్పుడో గబగబా దాని గురించి అలా గీస్తూ ఉండాలి గీసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ లేబులింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అలా రాస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్లో అనుకోండి ఇక్కడ చదువుతూ బుక్లో అయినా చదువుతూ లేకపోతే గూగుల్లో అయినా చదువుతూ దాని గురించి రాస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి గూగులే కావాలని లేదండి మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ దాన్ని పెట్టుకుని ఆ సాబ్ ఆ సిలబస్ పక్కన పెట్టుకొని ఆ సిలబస్ ఈ బుక్లో చూసి ఆ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఫోనే ఉండాలి గూగుల్లోనే సెర్చ్ చేయాలన్న రూల్ అయితే లేదు సో ఇలా చేసుకుంటే ఏంటి డయాగ్రామ్స్ రిప్రజెంట్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయడం రఫ్గా పిచ్చి పిచ్చిగా ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి ఎగ్జామ్ టైంలో ఏంటి నీట్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు అంతే కదా అంటే ఎగ్ ఇక్కడ రఫ్ పేపర్లు అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా రాసి లేదా రఫ్ కాబట్టి మనం చాలా ఫ్రీ హ్యాండ్తో గీస్తాం అలా కాకుండా ఎగ్జామ్ టైంలో ఏంటంటే ఒక ఇలా గీసాం కాబట్టి దీన్ని ఇంత నీట్గా గీయాలి సో ఈ పాటని ఈ పాట ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుందని అలా మీరు దానికి నెంబరింగ్ అది ఇచ్చుకొని మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు దానిలాగే ఫార్ములాస్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి చక్కగా ప్రతి యూనిట్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఒక యూనిట్లో ముప్పై ఫార్ములాస్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ముప్పై ఫార్ములాస్ ఒక దగ్గర రాసి ఒక ఫార్ములాని ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఫార్ములా అనేది గుర్తుంటుంది సో దాని ప్రకారం సమ్ వచ్చినా లేకపోతే దాని ప్రకారం డెరివేషన్ వచ్చిన ఆ ఫార్ములాస్ రిప్రజెంట్ చేసుకుని ఈజీగా అయితే ఆన్సర్ అయితే రాయొచ్చు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకున్నాం యూజ్ గూగుల్ ఫర్ ద మీనింగ్ ఏదైనా టాపిక్కి మీకు మీనింగ్ తెలియపోతే వెంటనే గూగుల్ చేయండి అంతేకాని పక్క ఫ్ర ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేయకండి ఫోన్ చేయొద్దు అని నేను చెప్పడం లేదు కానీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కదా ముందు రోజు మనకి ఏమీ తెలియపోతే ఏంటి చక్కగా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కలుపుతారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు మంచిదే విషయం కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి టైం పర్మిట్ అవ్వాలి కదా సో మనమే పది మందికి చెప్పేలా ఉండాలి కాబట్టి ఈసారి నుంచి ఇలా ఫాలో అయ్యారనుకోండి మీ దగ్గరికే ఇంకా చాలా మంది వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతూ ఉంటారు అరే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా చదవాలి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా క్రాక్ చేయాలని అడుగుతూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఏదైనా టాపిక్ కానీ ఏదైనా వర్డ్ మీనింగ్ కానీ తెలియకపోతే ఏంటంటే గూగుల్ చేసి దాని మీనింగ్ అనేది తెలుసుకోండి రిఫర్ యూట్యూబ్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ సో ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ మనకి యూట్యూబ్లో చాలా ఉన్నాయి సో మన ఛానల్లో కూడా చాలా ఎంబీఏకి సివిల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే చాలా పెట్టడం అయితే జరిగింది సో అలాగే మన ఛానల్లోని ఇన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయంటే బయట ఎన్ని ఉన్నాయి సో సో మన ఛానల్లోనే చూడమని నేను చెప్పట్లేదు బయట చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది చాలా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ని చాలా ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో యూట్యూబ్లో పెట్టుకోండి సో సార్ అలా యూట్యూబ్ భయ యూట్యూబ్లో వీడియో అలా పెట్టుకొని మూడు రోజంతా చూస్తే ముందు రోజు టైం సరిపోదు మాకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అని సో వీడియో ప్లే చేయండి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టండి ప్లే ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ ఉంది కదా ఎక్కువ పెట్టండి తొందర తొందరగా వినండి కొద్దిగా కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది తెలుసుకోండి గబగబా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈ విధానంలో యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ అయితే తెలుసుకోండి సో ఏంటంటే నెక్స్ట్ పే అటెన్షన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వాట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మేబీ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అవ్వండి మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అవని అయినా ఇష్టం కాపోయిన సబ్
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ డెరివేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అట్లీస్ట్ త్రీ మోడల్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ యూనిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఇదంతా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ అది ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఎలా చేయాలి సో దీనికి కూడా ఒక విధానం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మన ఒక ఫైవ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అవి ఉన్నాయి మ్యాథ్స్తో ఎక్కువ కూడిన సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఏదైతే సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి అది ఒక లైక్ ఒక ఫైవ్ మోడల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు మినిమం త్రీ మోడల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలామందికి ఉన్న హ్యాబిట్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ని చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటే పేజీలు తిప్పి కొద్దీ అది కూడా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తారే జమీన్ బర్లు అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి చూసారా అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలా కాకుండా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మీకు సమ్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతాయి మీకు గుర్తుంటాయి స్టెప్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది సో దీన్ని బట్టి ఏం చేస్తారు ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి అందరూ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోలేరండి నేను ఒప్పుకుంటాను ప్రతి యూనిట్లో ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫైవ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎవరు ఫైవ్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వలేరు సో మీరు ఏం చేస్తారు ఒక ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే అందులో కనీసం త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకోండి ప్రతి దాంట్లో ఫైవ్ ఫైవ్ చదువుకున్నారు త్రీ త్రీ చదువుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సమ్స్ ఫిఫ్టీన్ మోడల్ ఆఫ్ సమ్స్ మీకు అనేది వస్తుంది రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఎంత కాదన్న పేపర్ అలా ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా మీరు ఆ ఫిఫ్టీన్ మోడల్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక ఎయిట్ మోడల్స్ ఒక సెవెన్ టూ ఎయిట్ మోడల్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు మీకు పాస్ మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ వస్తాయి సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి ఈజీగా టిప్స్ హౌ టు ప్రిపేర్ అంటే తక్కువ స్పాన్లో ఈ విధానంలో ఈ పాయింట్స్లో మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీరు అనేది సక్సెస్ అనేది పొందగలరు సో మీరు అడగచ్చు ఇవన్నీ మాకు తెలిసిన పాయింట్సే కదా ఎందుకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటని అడగచ్చు అందరికీ అన్నీ తెలుసండి సో నాకే అన్నీ తెలుసు నేను అనట్లేదు మీకు కూడా ఇంతకన్నా మంచి పాయింట్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చేసే విషయం ఏంటంటే మీరు ఫాలో అవర్ ఆ విషయాలు సో అంతే కదా అందరికీ ఇవన్నీ తెలుసు ఈ పాయింట్స్ ఇంకా ఉంటే అవును కదా అవును కదా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సెట్ అయిన్ వే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధానం ఉందో దాంట్లో ఫాలో అవరు అంటే ముందు నుంచి వెనక్కి వెనక నుంచి ముందుకి లేకపోతే మధ్యలోంచి ముందుకి అలా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు సో మీరు ఇలా సిలబస్ కాపీ పక్కన పెట్టుకుని రఫ్ బుక్ పక్కన పెట్టుకుని గూగుల్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ పక్కన పెట్టుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ని చదువుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ టాపిక్ ఏంటో రాసుకొని ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ లేకపోతే థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్ అయితే తీరి రాస్తూ రెండు మూడు లైన్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాస్తూ గూగుల్ చేస్తూ తెలియని పాయింట్స్ ఇలా చేయడం వల్ల ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ చేయడం వల్ల ఒక సెట్ అయిన ఆర్డర్ చూసారా ఇది ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తుంది సో అంతేగాని కొంతమంది ఒకటే సబ్జెక్ట్ తీస్తారు ప్రాబ్లమేటిక్ ఒకటే సమ్ పెట్టుకుని గంటల గంటలు కూర్చుంటారు నెక్స్ట్ అయ్యో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ కదా అని డైరెక్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి జంప్ చేసేస్తారు అక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిట్కి వస్తారు ఇది వదిలేసాం కదా సో ఇలా ఏంటంటే జంబ్లింగ్ అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి టెన్షన్ వచ్చేసి టైం అయిపోతుంది సో దానికన్నా మీరు ఈ సెట్ అయిన వేలో ఫాలో అయ్యారనుకో మీరు అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయగలరు మీకు సిలబస్ మీద ఖచ్చితంగా గ్రిప్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ గ్రిప్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే మంచిగా రిప్రజెంట్ చేయగలరు సో దీని తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ డూస్ ఎగ్జామ్ వెళ్ళాక ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏవైతే విషయాలు మనం ఫాలో అవ్వాలో అప్పుడు చూద్దాం డూస్ సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి టేక్ డైల్ వాచ్ చాలా మందికి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోతారండి మొత్తం నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధానంలో అయినా మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన విధానంలో అయినా లేకపోతే మీకు వచ్చిన విధానంలో అయినా మొత్తం సిలబస్ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోతారు మంచిగా నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వాచ్ పట్టుకెళ్ళరు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ తెలిసిన విషయం టైం అనేది సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే మన అన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం ఎంత చదువుకొని వెళ్ళినా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉండొచ్చు తెలి
ఒక క్వశ్చన్ థర్టీ మినిట్స్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ అలా అలా ప్రతి క్వశ్చన్ మనం హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుంటే ఏంటి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఎగ్జామ్ రాసేయచ్చు అంతే కదా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంత టైం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఎగ్జామ్ రాసేయచ్చు కదా సో ఏమవుతుంది టైం డివిజన్ అయితే ఇవ్వచ్చు సో దీనివల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ బీ బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ బిట్కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బీ బిట్కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా డివైడ్ చేసుకుని రాస్తారో అప్పుడు మీరైతే ఎగ్జామ్ అనేది చాలా బాగా టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని మీరైతే చేయగలరు సో ఏంటి డివైడ్ టైం ఈక్వల్లీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అటెంప్ట్ నోన్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్తోనే మొదలు పెట్టండి అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచే వచ్చి అనుకోండి క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి అంతేగాని ఆర్డర్లోనే రావాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్లోనే రావాలని లేదు మీకు ఏదైతే మంచి క్వశ్చన్ వచ్చి దాంతో చేశారంటే ఏంటి మీరు బాగా రాయగలరు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీరు మీ అవాల్యుయేటర్ ఎప్పుడైతే పేపర్ అవాల్యుయేట్ చేస్తాడో ఆయనకు కూడా మార్క్స్ అయితే బాగా వేయడానికి వస్తుంది అనిపిస్తుంది సో తర్వాత ఏంటంటే అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ నీడెడ్ వితౌట్ చాయిస్ ముందు ఎన్ని అయితే క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేయాలో కంపల్సరీ అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మాక్సిమం చేయండి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకోండి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి చాలా మందికి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఆ ఫోర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ రాస్తే పాస్ అయిపోతాం కదా నేను ఫోర్ రాసి వెళ్ళిపోతాను లేదంటే చాలా మంది ఏంటి నేను త్రీ క్వశ్చన్స్ రాసి వెళ్ళిపోతాను చాలా మంది అయితే ఏంటి నాకు టైం సరిపోవట్లేదు నేను ఇంత టైం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి రెండు క్వశ్చన్లే రాశాను అలా పెట్టుకుంటారు అలా చేయకండి ఎందుకంటే మనకి ఎంత వచ్చు ఒకవేళ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే పాస్ అయిపోతాం అని నీకు నమ్మకం ఉన్నా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయండి టైం ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుని ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మంచి మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తర్వాత ఏంటి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండర్లైన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో థిరిటికల్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి కంపల్సరీ మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే పెట్టండి నీట్గా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని కింద అండర్లైన్ అయితే చేయండి సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ స్టోరీలు స్టోరీలు రాయకుండా అండర్లైన్ ఒకటే చూసుకొని అవాల్యుయేటర్ ఓకే అండర్లైన్ చేశాడంటే వీడికి కాన్సెప్ట్ తెలుసు అన్న వ్యూలో అతనికి మనం మౌల్డ్ చేసినట్టు అవుతుంది సో అండర్లైన్ చూసుకొని కరెక్షన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి అయితే మనకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అంతేకాని స్టోరీలు స్టోరీలు రాశారనుకోండి అతను ఏ లైన్ అని చదువుతాడు మహా అయితే పది లైన్లు చదవగలడు అంతేకాని బుక్లెట్ అంతా పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్లు ఉంటే స్టోరీ అంతా చదవరు కదా స్క్రిప్ట్ అంతా చదవరు కదా కూర్చొని మీరు ఏనైతే రాశారో సో ఏం చేస్తారంటే నీట్గా అండర్లైన్స్ పెట్టి అదే హెడ్డింగ్స్ పెట్టి హెడ్డింగ్స్ కింద అండర్లైన్స్ చేసుకొని కాన్సెప్ట్ అయితే రాయండి నెక్స్ట్ ఏంటి సింపుల్ వే టు రిప్రజెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ని నీట్గా రిప్రజెంట్ చేయండి తర్వాత ఏంటి బుల్లెట్ పాయింట్స్ హైలైట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ పెట్టండి ఒకవేళ మీకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాలేదనుకోండి పెట్టడం అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్కి అవి సూటబుల్ కాదనుకోండి ఏం చేస్తారు బుల్లెట్ పాయింట్స్ చిన్న ఆరో మార్కు లేకపోతే చిన్న స్టార్ లేకపోతే చిన్న సర్కిల్ చేతే చిన్న డాట్స్ అయితే పెట్టుకొని మన అలాగా మీరు బుల్లెట్ పాయింట్స్ అంటాం కదా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ప్రకారం మీరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తే ఓకే ఓకే రిప్రజెంటేషన్ అయితే బాగుంది నీట్ రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మీరు ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేది చాలా బాగా గెయిన్ చేయగలరు అంతేగాని మీరే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకే ఒక బుక్లెట్ కరెక్షన్ చేయమని ఇచ్చారనుకోండి జస్ట్ అనుకోండి వాడి ఇంత పారాగ్రాఫ్లు ఒక్కటేలా రాసాడు మొత్తం తీరి 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 రాసాడు మీకు బోర్ కొట్టదా చిరాకు రాదా అంటే దాన్ని బట్టే మీరు మార్క్స్ వేస్తారని లేదు కాకపోతే ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడైతే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండర్లైన్స్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ నీట్గా యారో మార్క్స్ ఇలా హైలైట్ పాయింట్స్ని ఇన్వైటెడ్ కామర్స్ పెట్టి అండర్లైన్ చేసి రాయడం వల్ల ఏంటంటే మంచి ఫీల్ వస్తుంది కరెక్షన్ చేసినాడు మార్క్స్ కూడా బాగా వస్తాయి మీరు రాసిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎదుటి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది సో యూజ్ పెన్సిల్ స్కేల్ ఫర్ ద డయాగ్రామ్స్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే పెన్నతో గీసేస్తారు డయాగ్రామ్ జస్ట్ మనం చాలా ఎక్స్పర్ట్ అని ఇలా గీస్తాం అంతే వెళ్ళిపోతుంది లైన్ అంతేనా కదా ఒక తుమ్ము వచ్చిందంటే ఇలాగే లైన్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ తర్వాత దాన్ని చెరపలేము దాన్ని మళ్ళీ కొట్టడానికి పెన్నతో దాన్ని ఇల్లా చేసి దాని మీద రకరకాల డిజైన్లు వేస్తూ ఉంటాం సో అలా చేయొద్దు పెన్సిల్ స్కేల్ అరేజర్
అని ఫిక్స్ అవుతారు అంతేగాని మీరు థియరిటికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ చేశారు అనుకోండి చేయొచ్చు కానీ దాని వల్ల కన్నా ఇలా అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇదేంటి యూస్ ఫ్లో చార్ట్స్ సింపుల్ గ్రాఫ్స్ టేబుల్స్ డయాగ్రామ్స్ నో నీడ్ టు రీడ్ క్వశ్చన్ తప్ప నీడ్ టు రీడ్ క్వశ్చన్ తప్ప తరవలి సో చాలా మందికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ని సరిగ్గా చదవరు టెన్షన్ పడిపోతారు పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే ముందుకి వెనక్కి తిప్పేసి గబగబా ఏం చేయాలో అర్థం అవక అక్కడ ఒకటి చదువుతారు ఇక్కడ ఒకటి చదువుతారు అక్కడ ఒకటి చదువుతారు అలా కాదు ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పేపర్ తరవగా చదవండి మీకు అది టఫ్ సబ్జెక్ట్ అవనివ్వండి వచ్చిన సబ్జెక్ట్ అవనివ్వండి రాని సబ్జెక్ట్ అవనివ్వండి ప్రాబ్లమేటిక్ డేరివేటివ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అవనివ్వండి ప్రతి క్వశ్చన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా టెన్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్లో ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది ఓకే దీనికి ఈ ఆన్సర్ రాయాలి దానికి ఆన్సర్ రాయాలి సో అలా స్ట్రైక్ అవుతుంది అంతేగాని అక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదువుకొని లేకపోతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తే తర్వాత తర్వాత క్వశ్చన్ చదువుదాం రాశారు అనుకో ఏమవుతుందంటే మీకు సరిగ్గా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది అటెంప్ చేసినాడు మీకు మంచిగా రాయలేరు టెన్షన్ పడిపోతారు సో ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ని తరవుగా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ కానీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ కానీ బాగా చదువుతారో మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే మీరు ముందుగా ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో టిప్స్ ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో లేకపోతే మీ విధానంలో ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో దాన్ని బట్టి మీకు మీరు ఆ క్వశ్చన్ రెండు మూడు సార్లు చదివేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాల్సిందే కంపల్సరీ సో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కంపల్సరీ తరవగా చదవండి సో ఇవి డూస్ ఇవి చేయాలి ఇవి చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో ఒకసారి మీరు ఫాలో అయ్యి చూడండి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డోంట్ డోంట్స్ ఏదైతే విషయాలు చేయకూడదు ఇప్పుడు వాటి కోసం డిస్కస్ చేద్దాము డోంట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డోంట్ ప్యానిక్ టెన్షన్ ఓవర్ థింక్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అన్న వెంటనే షర్ట్ అంతా తడిసిపోతుంది ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాం అంటే చాలు బట్టలన్నీ తడిసిపోతాయి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఫోర్ హెడ్ లోంచి చెమట వచ్చేస్తుంది బట్టలన్నీ తడిపేసుకుంటారు అసలు ఏం చేస్తున్నారు అర్థం అవదు ఎందుకు టెన్షన్ ఎందుకు చెప్పండి మీరు టెన్షన్ ముందు ఉండాలి టెన్షన్ ఎగ్జామ్ అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కొంతమంది ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ అబ్బాబా నేను ఎగ్జామ్ పేపర్ టఫ్గా వస్తుందా లూజ్గా వస్తుందా ఒకవేళ నేను రాసిన మార్క్స్ వస్తాయా నాకు వచ్చినాయి వస్తాయా లేకపోతే వాడేం రాసేస్తాడో నేనే రాసేస్తానో బాగా జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ మధ్యలో ఏమైపోతుంది ఎందుకండి ఈ టెన్షన్లు చక్కగా ప్రశాంతంగా వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ హాల్కి మీకు ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కాన్సెప్ట్స్ తోటి వెళ్ళండి మీకు రాని కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఎందుకు ఆలోచించినా ఇప్పుడు మీరు ఆ ఒకటే ఆలోచించండి మీరు టెన్షన్ పడినంత మాత్రాన మీరు పేపర్ని మార్చగలరా మీరు టెన్షన్ పడినంత మాత్రాన ఏదో చేసేయగలరా ఏమీ చేయలేరు కదా దాని బదులు ప్రశాంతంగా ఎంతైతే వచ్చిందో దాంతో పాటు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి సో ప్రశాంతంగా డోంట్ టెన్షన్ నో ప్యానిక్ నో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా మందికి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఫైవ్ యూనిట్ చదివేసాను నేను పేపర్ చింపేస్తాను అది ఇదని వెళ్తారు పేపర్ చూసిన వెంటనే ఇంకంత వికెట్లు పడిపోతాయి వాళ్ళకి అయ్యి బాబాయ్ పేపర్ టఫ్ అది ఇది అని అనుకుంటారు దాని బదులు కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయగలనన్న కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళండి తప్ప టెన్షన్ పడిపోయి లేకపోతే ఓవర్ టెన్షన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోయి ఇలా చేసుకుంటే మీకు అది ఉపయోగపడదు నెక్స్ట్ ఏంటి డోంట్ రైట్ లెంతి స్టోరీస్ చాలా మందికి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే స్టోరీ స్టోరీలు రాస్తూ ఉంటారు ఒక్క క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక సిక్స్ మార్క్స్కి ఇచ్చాడు అనుకోండి అది ఒక రెండు పేజీలు రాస్తే సరిపోద్ది వీళ్ళు ఫోర్ పేజెస్ రాస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా బాగా రాయాలని అలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ రాసినంత మాత్రాన మంచి మార్క్స్ రావు తక్కువ రాసినంత మాత్రాన తక్కువ మార్క్స్ రావు సో దాన్ని ఏంటంటే స్టోరీలు స్టోరీలు రాయకండి అండ్ చాలా మందికి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే సినిమా స్టోరీలు రాస్తారండి అదేంటో మరి అదే అలవాటు నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ రాకపోతే ఏదో మీకు అది రాలేదు అనుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన టాపిక్ ఏదో ట్రాయిన్ తప్ప సినిమా స్టోరీలు అయితే రాయొద్దు నెక్స్ట్ ఏంటి డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ క్వశ్చన్ ఇదే పాయింట్ ఒక క్వశ్చన్నే పట్టుకొని సాగతీయద్దు ఒక క్వశ్చన్నే కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు సో అది ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అయినా ఏదైతే ఏదైనా డోంట్ స్టిక్ టు ఓన్లీ వన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ ఏదో అనుకోండి చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తారు ఆన్సర్ వస్తుంది ఒక జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ అని వచ్చింది అనుకో అంతే మొదలు పెడతారు ఎదుటి వాడిని అడుగుతూ ఉంటారు అరే నీ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందా అంటే ఆడు ఏ టెన్ అన్నాడంటే అయిపోయింది ఇంకా నా ఆన్సర్ ఎక్కడ తప్పు వచ్చింది ఆడికి టెన్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా పోనీ
మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అని మాత్రం ఆలోచించదు ఎందుకంటే వంద మంది రాస్తారు వంద మందికి వంద రకాల ఆన్సర్స్ వస్తాయి సో మీ ఆన్సరే కరెక్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు లేకపోతే మంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్తో మీ ఆన్సర్ మ్యాప్ అవ్వాలన్నా కూడా రూల్ లేదు మీ ఫా మీ ప్రొసీజర్లో మీరు ఫాలో అవ్వండి ఎగ్జామ్లు అటెండ్ చేయండి ఆ సమ్మకి ఎంత వాల్యూ వచ్చినా అది వదిలేసి నెక్స్ట్ సమ్మకి వెళ్ళిపోండి అంతేగాని దాని మీద కూర్చొని గంటలు గంటలు అయితే టైం వేస్ట్ చేయొద్దు నెక్స్ట్ ఏంటంటే డోంట్ వేస్ట్ మోర్ టైం థింకింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్ మోట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఆన్సర్ రాలేదండి దానికి స్పేస్ వదిలి నెక్స్ట్ ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోండి కొంతమంది ఏం చేస్తారు కూర్చుంటారు క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ పెడతారు కూర్చుంటారు రావట్లేదు ఆలోచిస్తున్నాను రావట్లేదు ఆలోచిస్తున్నాను క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వట్లేదు లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తారా అని అలా చూస్తా చూస్తా చూస్తుంటారు అరగంట అయిపోతుంది అలా చేయొద్దు మీకు అది రాకపోతే దానికి వదిలేండి ఒక పేజీ రెండు పేజీలు వదిలేసి కింద పీటీ ఓ ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్ అని రాసి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి మీకు లాస్ట్లో గుర్తొస్తే రాయండి లేకపోతే వదిలేండి అంతేకాని దాని గురించే కూర్చొని గంటల గంటలు టైం అయితే వేస్ట్ చేయకండి తర్వాత ఏంటంటే హ్యావీ లైట్ ఫుడ్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్ హెవీ ఫుడ్స్ మీద సో ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ముందు రోజు కూడా ఎక్కువగా హెవీగా నాన్ వెజ్ తినడం కానీ బిర్యానీస్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా ఆయిలీ ఫుడ్ నేను ఏమి వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అలా చెప్పట్లేదు కానీ హెవీ ఫుడ్స్ అయితే తీసుకోకండి ఎగ్జామ్ రోజు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నా మనకి స్లీప్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఆయిలీ ఫుడ్ తీసుకున్నా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి గొంతుల మంట సో ఇలాగ డిస్కంఫర్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి హెల్త్లో ఏంటంటే మనం అది సరిగ్గా రిప్రజెంట్ చేయలేము సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇలా అని చెప్పి ఫుడ్ అయితే తినకుండా వెళ్ళద్దు మినిమం క్వాంటిటీ ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ ప్రశాంతంగా ఉండే ఫుడ్ తినండి ఖచ్చితంగా అసలు చాలామంది బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేస్తారండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఎందుకు అర్థం అవదు అసలు వాళ్ళు ఎగుస్తారు ఎగ్జామ్ అని పొద్దు నుంచి చదువుతూ ఉంటారు టైం అయిపోతుంది అన్న రెడీ వెళ్ళిపోతా తప్ప ఏమి తినకుండా వెళ్తారు అలా తినకుండా వెళ్ళారంటే మీరు ఎంత చదివినా అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మీకు ఎనర్జీ రాదు ఒకవేళ మీరు రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా మీ బ్రెయిన్ దానికి సహకరించదు సో మినిమం ఫుడ్ మినిమం క్వాంటిటీ మీకు ఆ పూటకి సరిపోయేది ఏంటో తెలుసు తిన్నారనుకో తర్వాత విషయం తర్వాత చూసుకోవచ్చు సో మినిమం ఫుడ్ నాట్ ఎ వెరీ హెవీ ఫుడ్ విత్ ఆయిలీ ఫుడ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయడానికి చూడండి డోంట్ రీడ్ అంటిల్ ద ఎగ్జామ్ స్టార్ట్స్ రిలాక్స్ బిఫోర్ ఓకే ఈ పాయింట్ అర్థం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ముందు థర్టీ మినిట్స్ ముందు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు ఇంకా చదవడం ఆపేయండి ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు బెల్ రింగ్ అవుతుంది డోర్ బయట నుంచి చదువుతూనే ఉంటారు చదువుతూనే ఉంటారు ఎందుకండి మీకు అసలు గుర్తుంటుంది మహా అయితే ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ గుర్తుంటుందేమో కానీ మిగిలిన చదివిని అన్నీ మర్చిపోతారు మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఒకసారి ఇది చేసి చూడండి ఎగ్జామ్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ ముందు మీరు బుక్స్ క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని రిలాక్స్డ్గా ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చోవడమో లేకపోతే ఎగ్జామ్ హాల్ బయట ఉండడమో చేయాలి అంతేగాని ఓ డిస్కషన్లు డిస్కషన్ డిస్కషన్ డిస్కషన్లు ఓకే అలా డిస్కషన్ చేయడం వల్ల ఒకటి రెండు పాయింట్లు గుర్తుంటాయేమో కానీ ముందు చదివిన అన్నీ మర్చిపోతాం టెన్షన్లో సో అలా చేయొద్దు ఎగ్జామ్ థర్టీ మినిట్స్ ముందు వెరీ వెరీ రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి ఓకే ఏది వస్తే అది రాద్దానులే అబ్బా చూద్దానులే అబ్బా అలా ఉండాలి తప్ప చించేద్దానులే అబ్బా ముందే చదివేద్దానులే అబ్బా మొత్తం చదివేద్దానులే అబ్బా అలా పెట్టుకున్నారంటే మీకు మొత్తం అన్ని మర్చిపోతారు సో అలా చేయొద్దు అండ్ డోంట్ గెట్ ఎంటీ పేపర్ బుక్లెట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంటీ పేపర్ అయితే ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే ఎంటీ పేపర్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా మీకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏమి ఉండదు అంతే కదా సో మీకు ఎగ్జామ్ వచ్చినా రాకపోయినా దానికి రిలవెంట్ టాపిక్స్ మీరు ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తారో మీకు మార్క్స్ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది మీకు చేతిలో ఉన్న అవకాశం వదిలేసి ఎప్పుడో సప్లీలో రాద్దామన్న కాన్సెప్ట్ అయితే పెట్టుకోవద్దు ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే మీకు ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ ఒకవేళ మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఏదైనా తెలిసింది అనుకోండి దాన్నే రిప్రజెంట్ చేయండి ఎగ్జామ్లో అంతేగాని అవసరం లేకుండా బుక్లెట్ ఎంటీ బుక్లెట్ ఇచ్చేసి రావద్దు మీరు ఒక్కసారి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సోదు రాయండి లేకపోతే ఇర్రెలివెంట్ పక్క సబ్జెక్ట్ రాయండి అలాంటి పిచ్చి విషయాలు నేనైతే చెప్పట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ముందైతే ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో సిలబస్ ప్రకారం చెప్పాను కదా సిలబస్ కాపీ పక్కన పెట్టుకుని అన్నీ తెలుసుకుంటారో కనీసం మీరు మినిమం అంటే మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేపర్ని మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరండి మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రాని ఎగ్జామే కష్టమైన ఎగ్జామే ఏదో ఒకటి డెరివే
మీరు ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలుసో ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి హెడ్డింగ్స్ పెట్టి క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి నీట్గా రిప్రజెంట్ చేయండి సో ఇదే విషయాలు ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాము మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగినట్టు సో ఏంటి ఏదైతే విషయాలు ముందు బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి ముందు ఎన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సబ్జెక్ట్కి ఈజీ విధానంలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత డూస్ ఎలాగ ఏ విషయాలు చేయాలి ఏ విషయాలు చేయకూడదు ఈ ఐదు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మన ఈ వీడియోలో అయితే తెలియ డిస్కస్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సెప్ట్ దీని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ చేస్తారో మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు పాస్ అవ్వడం అయితే పక్క నేనైతే చెప్తున్నాను కదా ఒకవేళ మీరు పాస్ అవ్వకపోతే కావాలి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీరు ఈ విధానంలో ఫాలో అయ్యి చదివారంటే ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా అయితే మీరు అయితే పాస్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఏంటంటే దీని గురించి ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ విషయాలు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా వీడియో ప్రమోషన్ గురించి నేనైతే చెప్పట్లేదు మీరు షేర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీరు ఏదైతే విషయాలు తెలుసుకున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్కి అనేది తెలియచేయండి ఎందుకంటే చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్లో ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో ఒక స్మార్ట్ వర్క్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారండి మన ఫ్రెండ్స్లో ఉండొచ్చు మన రిలేటివ్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు తప్ప స్మార్ట్ వర్క్ చేయరు దానివల్ల ఏంటంటే మార్క్స్ రావు ఎంత కష్టపడినా వచ్చిన మార్క్సే వస్తాయి లేదంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది లేకపోతే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ముందుగా చెప్పాలంటే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ విధానంలో ఫాలో అవుతారో సో ఈ విషయాలు అయితే ఏదైతే ఫాలో అవుతారో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో ఈ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ వాళ్ళు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఒకవేళ వీడియో షేర్ చేయకపోయినా కొన్ని పాయింట్స్ మీరు ఏదైతే తెలుసుకున్నారో మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియజేసినట్టయితే మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా డెవలప్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలాగే మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఎగ్జామ్స్ గురించి వాటి గురించి ఎడ్యుకేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి బీటెక్ అయినా ఎంటెక్ అయినా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయినా ఎంబీఏకి సంబంధించిన వాటి గురించి అయినా మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను ఆ కామెంట్స్ పిక్ చేసుకొని వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో అలా చేసిన వీడియోసే మన ఛానల్లో ఉన్న ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్టీ వీడియోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కామెంట్ సెక్షన్స్లో నుంచి పిక్ చేసుకున్న కామెంట్స్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీదే మన వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు ఏమనిపించిందో ఈ వీడియో చూసాక మీ కామెంట్ మీ మీ ఐడియాలజీ మీ మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో దాన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా అయితే మీ కామెంట్స్ అయితే చదవ చదవడం జరుగుతుంది సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేస్తే ఆ కామెంట్ పిక్ చేసుకొని వెంటనే మీకు ఇమీడియట్గా వీడియో అయితే పోస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ ఎలిగెంట్ కార్నర్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినట్టే మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది అలాగే మన వీడియో లైక్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి